来，小夏。小姚姑娘，我又来了。几日不见，你又变漂亮了。哎，你这这这，等等等，你你你你等一下来吧，我给你带来一个消息。什么消息？你不是想见联谊客吗？我回去我跟他说了。不过呢，他已经不记得你了，他也不想见你，你就死了这条心吧。你想说的就是这个？对呀、啊。哎，不过小姚姑娘。你千万不要伤心，他不记得你，那那是他眼瞎呀。你还有别的选择，比如远在天边，近在眼前的某个人。<笑>我说过，你要是再来，除非跟连一克一起，否则你别再来了。哎，哎，小妖姑娘，你怎么那么死心眼呢？你无非就见过他一面，你你难道非他不嫁了？他到底有哪儿好啊？不是我，是我们家小、哎、小妖姑娘。你，你给我一次机会，我，我一定会好好疼你、爱你的。哎，哎，哎，哎，哎，这这这这这这这这这这这。哦，小香，小姐，今晚又谁来了？是袁公子，还有另外一个不知道谁派来的人，留下一卷机关图就走了。他还说了什么吗？他说他永远都不会害小姐。他长什么模样？天色昏暗，他戴着面巾，什么模样我也没有看清楚，但他的个头这么高。是他，肯定是他，他知道我在朱府了。可是他却还是不敢来见我。如今七王爷过世，如果我告诉他我不是七王爷的女儿，他会来见我吗？小姐，你认识他吗？啊，袁公子呢？他又被你赶走了吗？他自己撞晕，正躺在外面院子里呢。撞晕了？嗯。醒了，醒醒了！花花，哎哎，你是花花，花花，你赶紧替我向小夏求求情啊！我我没有恶意，我就是喜欢她。我不是花花，我是朱府的孙小姐。小夏跟我说，捉了只王八。啊，原来就是你呀、啊！王八，我我什么时候成王八了？哎，花花，小夏呢？你真的喜欢他，啊，对啊，小夏可是我的人，说好了要一辈子保护我的。你要是敢拐跑他，我就马上阉了你。我就是喜欢他，我就是想拐跑他。你敢阉上我呀？小心我把你卖到妓院去。哎呀呀呀呀呀呀，这嘴还挺硬的啊！哼，你现在关在我的院子里。有什么本事卖我啊？别别别别别别别别别别别！你你你要干嘛干嘛？哎哎，不是不是，你你干嘛呢？不不就是剃了条腰带而已吗？一个大男人剃成这个样子，难不成你想以身相许啊？我可不愿意。而且看来小虾也不喜欢你，袁公子啊，翻墙窃美。也得要有本事才行。我看你啊，不成。哎哎，小夏，这这这这不是我弄的，这是你们家小姐弄的，跟我没关系啊！哎、你快快放开我，小放开我！这傻小子，挺可爱的。你要不，从了他吧。小姐都说他傻了，我不喜欢傻子。我不傻，我一点都不傻。哎，小夏姑娘，你你你别听你们家小姐的，我那叫憨厚，那不叫傻。<咳>好好好，行行行。憨厚，你憨厚啊！憨厚小子，听说你认识连一科？认识啊，我们熟得很。那你知道他是何年何月生的了？你，你想知道这个呀？哎
，我有个姐妹啊，她特别喜欢武功高强的大侠，特别迷恋林一可，她还偏信什么生辰八字的。要不，我告诉你我姐妹的生辰八字，你去告诉林一可，看他觉得相不相配。那，我姐妹的生辰八字，是乙亥年，四月三日，子时出生的。你可一定要记住了啊！告诉林一可，没错，这肯定是黄无忌写的。他是想告诉我，他是四月生的，他不是父王的女儿，他不是我的妹妹。记住了没呀？哦哦哦哦，啊啊，听见了，听见了，听见了，听见了。小夏，放了他。诺。哎，小夏，小夏，小夏，小夏。袁公子，你三番五次闯进朱府，小姐每绑了一把你送官，那是因为她心软。你要是再私自闯进来，我会打断你的腿，把你去送官。呃呃呃呃呃，呃,呃,呃,呃,呃,呃不行不行不行，小夏姑娘，我的被绑了一晚上，手脚血脉都不相通了啊，根本站不起来了啊。站一会儿就好了。哎哎，不要不要不要不要不要不要，站站站不起来，站不起来，站不起来了！我松手了，松手，松手，松手！啊，还不快走？不是，小妖姑娘，你我下次还会来的。不过呢，我只走大门，等着我啊！快走！嘿嘿，等着我啊！等着我！哎，小夏，你真不喜欢他呀？哇、哦，下手真狠，绑了少爷我一个晚上。啊、果然是只母老虎，袁崇，你可真受得了啊！长青，你不是在东平郡吗？怎么会在苏州府呢？那难道？是的，我见到了，确实是他。啊，确认就好，也省得我去传信了。我在回客栈的路上，我还在想要不要去东平郡找你一趟呢。哎，长青，你为什么不光明正大的去认他呢？那丫头啊，还以为你不知道他的生辰，拐着弯的想让我告诉你呢。我有我的理由，现在还不是见他的时候。那你接下来有什么打算？袁崇，我马上就要离开苏州府了，剑飞，你一定要想办法把他留在京城。他这个人太过聪明，那天我的师太，他一定能够猜到些什么。我不想太多人知道，他就是不亲。张青，我什么也不问，不过我可说好了啊，你一定要帮我把小虾娶进门，要不然的话，我找你算账。那我可告诉你，你晕倒了之后，人家可是瞧了你一晚上。啊？我少爷，我爬墙挨打那么多次了，值了。嗯，不过我得趁热打铁，得多去主府看看小夏才行。哎呦，行了，过犹而不及。我劝你啊，还是再缓两天，指不定母老虎过两天想你了，也许就没这么凶了。真的，这事儿因人而异，我不一定保证。哎，算了。还是回头再和你好好探讨这事儿吧，袁崇。我这次真的要走了。长青，你真的不去见他一面再走啊？暂时，先不打扰他